que se vai Amen. When anyone heareth the word of the kingdom, ang narinig nila ay ang salita ng kaharian. Amen. Amen. And understand it not, understand it it not, ibig sabihin, narinig nila ang salita ng kaharian, pero hindi nila naunawan. Ibig sabihin, marami palang mga tao sa mga sa panahon natin, maraming mga nasa simbahan, maraming mga nakikinig sa iglesia, umatin ng mga Bible study, at ang mga Sunday service, pero hindi nila naukunawaan ang mga bagay na kanilang napapakinggan. Amen? Amen. And understand that if not, then cometh the wicked one. So ano nangyayari dahil sa hindi nila naintindihan yung pinangaral ng pastor, yung may share ng, ng ministro sa church, ang ibinahagi ng kanyang brothers sa church, hindi niya ito naintindihan, biglang darating ang wicked one. Amen. Then cometh the wicked one and catch it away Anong gagawin ang wicked one? Kukunin. Aagawin. Catch it away that which was sown in his heart. Yung bagay na itinalim sa kanyang puso, yung mensahe na narinig ng kanyang puso, yung salita ng Diyos na nailagay sa kanyang puso. Hallelujah. Dahil nga hindi niya naunawaan ito. Kukunin ito. Alright. Hallelujah. Tinan niya, naitalim na ito dun sa puso, pero nakuha pa. Alright. Narinig niya na ang pangangaral ng mensahe. Lagi niya nang uh, uh, nas, nasa puso niya na ang pabagay niya ito pero hindi niya lubos na unawaan. And that understand it not. This is he which received it seed by the wayside. Sino daw ito mga ito? Sila yung mga nakarinig, nakatanggap ng binihi saan? Sa tabi ng mga daanan. Alright, so Tandaan niyo mga kapatid, hallelujah, this, this end time sa panahon natin na ito ay tayo ay nasa panahon na ng, ng kapuspusan ng kapahayagan ng ating Panginoon sa Christ. At tandaan niyo, ang revelation ay hindi natin pwedeng kuhanin sa barkadahan. Okay, hallelujah. Can you say amen that? Hindi makukuha sa barkadahan ng kapahayagan. Nakapagwala ang iyong brother, ang kaibigan sa church ay hindi ka na rin mag-church. Kasi ito, ito ang tipo ng mga taong kaya lang nasa iglesia, masipag sa church, ay eh, kasi nandun ang kanilang mga friendship sa church. Okay. Pastor, nandyan ba si ganito? Nandyan ba si ganyan? Pupunta ako dyan. Alright, tandaan nyo, the revelation is not coming by groupings. Hindi ito galing sa barkadahan. Hindi ito tinatawag na group revelation. Okay, hallelujah. Na kung ano na pagkasunduan ng barkada, Paano na pagkasunduan ng grupo? Atin tayo ngayon, maganda. Magkakasama tayo. Agapan natin, magkakasama tayo, magagap tayo. Uh, pet, uh, hindi muna tayo atin ngayon kasi uh, walang isa sa atin. Huwag muna tayong atin. Alright, that is not a group revelation. Okay, na kapag hindi na ng church ang isa, hindi na mag-church ang isa. Kapag hindi yung matin ng isa, hindi na rin atin ng isa. Can you say amen to that? This revelation is a press Revelation from God. Hallelujah. Dapat nauunawa natin sa mga panahong ito kung ano ang sariwang mensahe ng ating Panginoon. Okay, hallelujah. Hindi ito tinutuhos sa atin ng mga brothers natin. 
Ang revelation ay dito nuturo ng, ng propeta, ng, ng sino mang pastor. Ang revelation is the revelation fresh coming from God. Direct coming from God. Ito yung pinag-usapan natin. Eh, hindi nga, na-reveal sa akin ni pastor ito. Na-reveal sa akin ni brother ito. Na, na, Nalantad sa akin ito dahil sa turo ni brother. Hindi yan. Ang kapayagan ay nilalantad sa iyo sa pamamagitan ng bibig mismo ng ating Panginoon. Amen. Okay, say amen to that. Alright, kaya nga, tayo ay tinawag na church. The church is the body of Christ. Amen. He is the head and we are the body. Kaya yung katawan ay nakikinig lamang sa kung anong sinasabi ng mundo. Okay, yes, Lord. Yan, lalo yan. Tara natin na ang iglesia ay binubuo siyempre ito ng tatlong klase ng mga nampalataya. Nandiyan ang mga tunay ng mga nampalataya. Nandiyan ang mga hindi mga nampalataya. Nandiyan din ang mga bakunyaring mga nampalataya. Okay, lagi yun nandiyan. Yung may believer na yung tipong nakikitaas din ng kamay kapag ka tinawag yung pastor. No? Alaloy, napakahirap i-identify sa church ng ganitong klase ng mga character at yes. mga attitude. Alaloy, yung akala mo ay nakangiti pero nakangisi pala. Okay, alaloy. So, subukan mo. Paano natin matatrace? Subukan mo. Pagka uh, ipinresenta mo sa kanyang word, alaloy, at yung kanyang reaction sa word, ay doon mo malalaman kung anong klase ng mananampal ka siya. Kapag ka, hindi niya matanggap ang ang purong salita ng ating Panginoon, pag, uh, lalo na pagka ang salita ng Diyos ay inipresenta mo sa Kanya, at yung sinabi mo sa Kanya ay uh, masakit sa Kanyang kalooban, mm-hmm. hindi niya ito matanggap. Alright, hallelujah. So, ito yung mga bagay, hallelujah, na makikita natin na may mga panahon, hallelujah, na may mga Kristiyano talaga na kahit anong ipangaral mo sa Kanya, kahit anong pukpuk mo sa likod ng pulpito, kapag hindi niya naintindihan yung naitanim mo sa kanyang puso. Wala rin itong kwenta. Ano mangyayari sa akin ng Biblia? Kukunin lang ito at aagawin. Hallelujah. Nung mga aagaw, hallelujah, ng binhi. Sino ba nang aagaw ng binhi? Di ba yung mga, ayun, mga uwak, tama? Hallelujah. Alright, so hallelujah. So huwag natin ibas- ibase sa mga ganyang bagay ang ating ba ng palataya. Yes. Yan yeah, yung kadi-ibase kay Pastor, kay Brother Apin, kay Brother Ariel, kay Brother Arnel. Hallelujah. Nakapag nakakita ka ng mga, ng mga alam mong negatibo, abay, pupunahin mo na. Okay? At kapag kayo binasin natin sa kahit sino ang ating faith, hallelujah, na ibase mo kay Pastor, ito si Pastor, ganito yan eh. Ayaw ko na mag-church kasi si Pastor, ganyan. Dati pala itong uh, masamang tao, hindi na ako mag-church. Okay, hindi natin pwedeng ibase ang ating pananampalataya dyan. Kasi ang pananampalataya natin, ang Diyos ang mismo ang may gawa. Amen. He is the author, He is the maker, the finisher of our faith. Yes. Amen. Okay, hallelujah. Praise the Lord God. So, syempre, hindi natin pwedeng ibase sa mga panaginip natin ang ating pananampalataya na pagluwa natin sa Lord. Na yung mga pangako natin sa Lord, yung ating mga mga gusto mangyari sa church ay daari sa panaginip. Pastor, nung naginip ako ng ganito, tumama ako sa loto. Kasi yan ang, ang gagawin ko pag tumama ako sa loto. Pagpapagawa ko ng church dito. Papalakihin ko yung church natin. Bibili ako ng mga instrumento. Okay, tinandaan natin sa mga panaginip na mga numero-numero. May ganyang brother na nag-share sa akin yan. Pastor, ako nalaginip ang number. Tama ba na Uh, ito ba ay binigay ng Panginoon? Kaya lang ako ba itanong sa akin? Sa panagin, kasabihin kong galing kay Lord ang bagay na yan. Okay, hallelujah. Hindi natin pwedeng daanin sa mga panaginip natin. Ang mga ang mga gusto natin, ang mission natin, ang vision natin sa church. Di ba ba, Darnell? Hindi natin daanin sa panaginip ang vision natin. Gawin natin reality. Amen. Okay, kung kailangan natin mag-hands in hand, kung kailangan natin magkamay, mag- magtulong-tulong, kamay sa kamay, braso sa braso, gagawin natin ang parang sa kalwalapian ng ating pagsama. Thank you Lord God, hallelujah. So dapat, meron tayong input uh, bilang tayo ay bahagi ng katawan ng ating Panginoon, bagamat iba't iba tayo ng, ng, ng trabaho sa loob ng church, may kamay sa church, may paa, may bibig, may mata. Okay, iba iba tayo ng iba iba tayo ng ginagawa, ang ng, ng trabaho sa ministry ng ating Panginoon. Pero tandaan niyo, 
dapat bilang tayo bahagi meron tayong input okay meron tayong uh, supply every sabi ng scripture every joint supply sa katawan ng ating Panginoong Kristo dapat tayong lahat ay may input hindi tayo puro output na lang puro na tayo pa kaya lang tayo nag-attend ng church kasi meron tayong kailangan sa Panginoon di ba mm-hmm. kaya lang tayo lagi nang nasa simbahan mm-hmm. Kasi ang motive natin, kapag ako lagi nagkisimba, lagi nandun ang pagpapahala ng ating Panginoon. Okay, nawawala sa iyo yung, 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 yung kaisipan mo na kaya ka nag church dahil Christian. Yes. Okay. Uh, Misa na nagiging kati, uh, ating, ating, ang ating uh, katwiran, kaya ako nag-church, pagpapalain ako ng Lord. Pinapasin natin sa sa ating ginagawa kung ano ang gusto natin ma-receive sa ating Panginoon na pagpapahala. Okay, actually, tatamang bagay, Pero sana hindi na maging dahilan kung bakit tayo naglilingkod sa ating Panginoon. Mm. Kaya tayo naglilingkod sa ating Panginoon bilang pasasalamat natin sa lahat ng ating yeah. tinatanggap yeah. na biyaya yeah. at tatanggapin pang pagkapala sa yes. Panginoon. Mm. Yes, Every joint supply. Dapat tayo ay may input, dapat tayo may hambag sa pananampalataya at sa paglago. Ito'y kailangan bilang tayo yung mga bahagi ng ganyan katulad. Alright. Kaya nga kahit sinong mangaral, gandahin niyo mga kapatid, alam niyo, kahit sinong tumayong sa ating pulpit ng ito, dapat tayo naka-join. Amen. Okay. Kasi kung, kung ako man ang nangaral, at hindi ka naka-join, kahit gano'ng paganda na aking equipage, at hindi ka naka-join sa akin, walang supply na magiging kasama. Okay. Kahit gano'ng paganda, at kasimple ang ipinapangaral ng tumatayo sa ating pulpit ng ito, hindi ka naka-relay, hindi ka naka-supply. Kasi instead na tanggapin mo, may kinokontra mo. Yung mga ganyan eh. Mm-hmm. Okay, dahil nga, uh, meron kang meron kang mga bagay na nakahadlang dun sa yung puso. Yes. Kaya kahit anong sabihin nung nangangaral sa ating ng pulpito, hindi mo siya matanggap. Instead na tanggapin mo siya bilang payo, bilang paalala sa inyo, Lord, okay, ang tingin mo ay binabatikos ka na. Ayaw ko nang mati sa church kasi eh, si Brad, ako na naman ang titirahin na sa church eh. Okay. Hallelujah. Amen. Every joint, dapat tayo lahat ay naka-join. Ang supply dapat ay naka-join para ang pagpapala ng Panginoon from the head. Naalala niyo ba, nung i-anoy ni Samuel, itong si David, hallelujah, nang ibuhos siya ang langis mula sa ulo. Tama yun. At umagos ito sa buong katawan. Okay, hanggang, hanggang sa mabasa ang, ang buong katawan, ang, ang, ang damit, hallelujah. Itong si David, dahil gano'n ang anoy ng ating Panginoon from the head. Amen. Mula sa langit, papunta sa buong katawan. Praise the Lord God. Hallelujah. Actually, mga kapatid, tayong lahat ay dapat uh, nag-join. Dapat marunong tayong kumunekta. Alam natin kung paano mag- mag-connect sa ating Panginoon. Nasa Zoom man tayo, nasa FB Live man tayo, nasa, nasa Live Physical man tayo, dapat alam natin kung paano kumunekta sa ating Panginoon. Amen. Amen. Okay, kasi napakahirap sabihin na nakakonekta ako sa Panginoon kasi narito ako sa church eh. Nasa Zoom ako. Maraming nasa church pero hindi nakakonek. Maraming nakakonek sa Zoom pero sa preaching of the word eh, hindi nakakonek. Maraming nakakonek sa FB Live pero hindi niya, ah, hindi talaga nakakonek sa ating Panginoon. Kaya tayo kumukonek dito sa gawain, ang totoong dahilan ay para makakonekta tayo sa ating Panginoon. Amen. Alright, alam mo yun. So dapat hindi lang uh, physical connection meron tayo, hindi lang uh, input natin physically ang meron, dapat tayo ay, alam mo yun, meron din tayong spiritual input. Amen. Kaya hindi na pakalagay. Amen. Yung connection natin sa ating Panginoon spiritually ay napakalagang bagay. You know why? God is a spirit. At paano tayo makakakonek sa ating Panginoon? Sa pamamagitan ng ating mga spirit. Amen. Okay. So, Hallelujah. <clears throat> Dapat, hindi uh, naman Christian, na lahat na lahat tayo sa church para ang purpose natin ay para matulungan natin ang bawat bahagi. Okay? Dapat lahat ng bahagi ay active. Yes. Pag nakita mo hindi active yung isang bahagi, uh, gawa ka ng paraan para makita mong active siya. Okay? Hallelujah. Pag nakita mo ganito siya, ay gumawa ka ng paraan para pag nakita mong active siya, dapat gumawa ka ng paraan para maging active din. Manalangin ka sa Panginoon, kung hindi ka maging active, kailangan mo maging active. Dapat lahat ng parts 
Lahat ng bahagi ay active. Okay? Hallelujah. Hindi inactive. Hindi detached. Dapat tayong lahat ay connected sa ating Panginoon. Alright? Amen. Lahat ng bagay na nakikita natin sa loob ng Iglesia ay mga positive na mga bagay. Amen. Hindi tayo dapat tumitingin sa mga bagay na negatibo. Yes. Dahil yan ang sisira sa iyo, sa iyong pangalang palataya. Amen. Hallelujah. Okay? Amen. So, kailangan din, syempre, uh, tayo bilang mga member ng Iglesia, dapat ay maging ins- inspired tayo. Kaya tayo sa church sa inspired tayo. Kaya tayo ay kumukunek na sa link. It's because tayo ay inspired makinig ng pangaral. Inspired tayo matuto. Inspired tayong mabahaginan tayo ng salita ng ating Panginoon. Saan ka man naroon ngayon? Nalazo ka man. Nasa bilay ka man. Dapat nandun ang iyong inspiration. Okay? At kapag inspired ka, malaki ang atak niyan lalo sa nag-replace. Can you say amen? Amen. Kasi nandun ang inspiration mo. At nai-inspired din, bahagi namin, bahagi ng mga mga ngaral, ang iglesia kasi, pag nakita niya inspired ng church, inspired ng mga nakikinig, abay inspired din ang pastor. Amen. 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 Hindi yung tayo ay nasa church lamang just to, just to fulfill the scripture in the form of godliness. Okay, wala niyong ganyan tumutupad na scripture na yun eh. Tinutupad nila kasi lahat ay nasa, sila ay nasa mga anyo, lamang ng, ng kabanalan. Hallelujah. Alright. So dapat, hallelujah, yung input natin ay makita natin, hallelujah, na sa mga gawain na tulad ito na hindi sensitive tayo. Alam natin, uh, itong, uh, itong ating mga naririn na salita ay galing nisong sa ating panginoon. Amen. Kapag ka ganyan ang mga karakter ng mga iglesia at ang nakikita ay ang Lord of God, abay, lalo na inspired ng pastor, mga rin. Amen. Actually, alam nyo ba, mga kapatid? Amen. Nakikita ko yung mga post doon sa, sa Facebook. Uh, this month is Pastor's Appreciation Month. Nakikita ko yung mga churches, gumagawa sila ng mga appreciation ng mga bagay doon sa kanilang pastor. Isa ka nag-isip ako, bakit yan sa church din namin nagagamit? Hindi nagagamit sa church namin. <laughs> For almost five years, wala kang higit ganito. Pero ba't okay lang? Sapat na sa akin yung makita ko lang na kayo kumukonekta sa akin. Okay na yun. Okay. Na-appreciate ko na. Yun ang pastor's appreciation para sa akin. At hindi lang monthly ito. Kasi yung iba, ginagawa ito traditional. Ito ay ginag- dapat ginagawa natin lagi-lagi sa ating Panginoon. At yun, yun ang appreciation na pinakamagandang magagawa niyo sa inyong pastor sa mga nangangaral sa likod ng pulpito, sa evangelists, sa deacons, sa mga elders, sa mga nangangaral sa church, dapat ito ma-appreciate ka sa pamagitan ng pagtanggap sa salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Amen. So, bilang bahagi ng iglesia, amen, yung, yung naitanim sa ating mga puso, amen, hallelujah, huwag nating hayaan na ito ay maagaw. Amen. Alam naman natin na laging nandyan yung dalawang klase ng binhi, di ba? Nung magtanim yung magtatalo, sabi sa parable na chapter chapter 13 verse 18, ito yung parable ng isang sower. Hallelujah. At laging nandoon, ang, sa parable ng ito, laging nandoon ang mga magtatanim. May nagtanim ng mabuting binhi, may nagtanim din ng mga palilang damo. Ito yung dalawang klase ng spirito. Hallelujah. Amen. Na laging narito sa ating panahon. Okay, may espiritu na nanggugulo sa church. Okay, espiritu ng uh, dito sa message, hallelujah, uh, na gumagawa ng mga bagay para masira ang ang relationship ng mga magkakapatid. Okay, para magkaroon ng division sa iglesia. Anong klase ng espiritu ito? The spirit of Nicolaitans. Ano di ba si Nicolaitans? Hallelujah, kaya, kaya lumabas ang espiritu of Nicolaitans siya ay si ang history niya ay siya si Nicolas galing sa loob ng iglesia ang ginawa niya, gumawa siya ng pagkakabahabahagi sa iglesia nag-injection ng mga aral, ng mga turo sa loob ng church, hallelujah ng mga hinaing niya sa iglesia para magkaroon ng division sa loob ng church so may mga espiritong gumagala amen, hanggang sa panahon natin ng gantong klase ng spirito Tandaan nyo, ang ganitong klase ng spirito ay hindi spirito ng Diyos. 
Amen. The church cannot persecute the church. You can say amen. amen. The elect cannot persecute the elect. Yeah. Hindi pwede ang elect i-persecute ang elect or otherwise, hindi ka elect. Yes. Kasi pinapersecute mo ang elect eh. Amen. Sinisiraan mo ang elect. Uh, nagsasabi ka ng mga negatibo sa isang elect. Ibig sabihin, hindi ka elect. Kasi ang sabi, sabi ng propeta, the elect cannot deceive. The elect cannot persecute the elect. The bride cannot persecute the bride or else, hindi ka bride pag ginawa mo ito. The Christian cannot persecute the Christian. Or else, hindi ka Christian kapag ka persecute mo Christian. Hallelujah. Amen. So, ka, pag may mga nagkakagulo sa church, gumagawa ng division sa church, nag-aaway sa church, huwag natin papatuloy niyan. Okay? Amen. Hallelujah. Amen. Ang gagawin natin, i-lay hands natin. Brother, hallelujah, hindi yan trabaho ng kristyano ang magtalika ng sama ng loob. Mm. Sa mga kapwa mong kristyano, sa kapwa mong believer. Amen. Hallelujah. Alright. So, naglalabasan yan, yung mga ganyang klase ng spirito sa ating panahon. Ang sinasabi ng propeta, sinasabi ng scripture, na sa huling panahon ay magkakaroon ng magandang klase ng spirito na maglalabasan sa loob ng iglesia. Maraming magsisilabas ng mga Espiritu ng Manila, Espiritu ng Lobo, na siyang ano, uh, kakainin niya o dalapain niya ang mga sheep doon sa loob ng Lobo. That's why, why it had to be a shepherd? Bakit ito may shepherd? Anong purpose ba ng shepherd? Ang shepherd ang protector ng mga sheep. Can you say amen? amen. Hallelujah. Sila ang nagpuprotekta ng sheep sa loob amen. ng kanyang uh, kulungan, sa loob ng kanyang uh, tupahan. So kaya, dapat tayo ay laging nakatingin doon sa ating shepherd which is the Lord God. Amen. Dahil siya ang protection natin. Siya ang magpuprotekta sa ating kawan. Praise the Lord God. Hallelujah. Pag tayong susunod sa mga nag-aadyong ship, Amen. Baka mamalit tayo ng, ng sinusundan. Sabi ng scripture, My sheep know my voice. Sinara rin yung nagsabi, di ba? Kapag ka hindi ko tumak, aalis yan sa church. Okay, madalas yun ang binabagit ang katagal nito. At sa huling panahon, mga kapatid, alam niyo ba na ito mga ganitong klase ng spirit sa panahon natin, ay mga matured na. Ito na ang panahon ng maturity. Ang mga binihi ay nahihinog na sa ating panahon. At kasabay ng pagkahinog ng binihi ay ang pagkahinog din ng panirang damo. Kapwa sila nagmamature. Naalala niyo ba? Nang magmature ng ministry ni Christ, nagmature din ang ministry ni Judas. Amen? Nang ganapin ang ating Panginoon Kristo ang kanyang ministry as Christ, ang pagka-Judas ni Judas ay lumabas. Ang sabi ng ating Panginoon Kristo, Judas, gawin mo marami. Alright, so lagi nandun. Pag nandun ang true binds, nandun ang false binds. Okay. At yung sanga, tandaan nyo, yung puno, sabi ng scripture, kalaloy kapag ka may maling puno, sabi sa Malachi chapter 4, verse 1 to 3, tingnan natin yung scripture, para makita natin. Malachi chapter 4, verse 1. And 3, 1 to 3. Pag ganyan yung scripture, nabasa ko na. Yan, for behold, the day cometh, nating gawang panahon, that shall burn as an oven, and all the proud, so yung pag-usapan dito yung mga proud, yung mayayabang, and all the proud, yeah, and all do wickedly, hindi lang yung mayayabang, yung mga gumagawa ng kamalian, mga gumagawa ng maling bagay, shall be stubble, hallelujah, sila ay magiging mga stubble, kugun, kagalog niya. And that the end the day they come and shall burn them up at silang lahat sa uling panahon ay susunugin hallelujah said the lord of hosts that it shall leave them neither root susunugin pati ang kanilang mga mga ugat hallelujah yung pinagmulan ng ano ng ano ng kamalian praise the lord god hallelujah at sila hindi lang ugat pati ang kanyang mga sanga amen amen yung yung pinagsimulan Pinag-ugatan ng kamalian at pagkaligaw mo ay susunugin. Hindi lang yun, pati yung sanga yung naging, naging uh, ano nito, 
Kakarugtong ito. But praise the Lord God sa verse 2. But unto you that fear my name. Pero sa inyo na mga mga takot sa Diyos. Shall the sun, S-U-N, of righteousness arise with healing in His wings. Ang kaliwanagan, hallelujah, ng kaliwalatian ay babangon sa iyo na may kasamang pagpapagaling sa kanyang mga bakta. And you shall go forth and grow up as a calves of the storm. Sa gabi nito, mga kapatid, ang maturity ng dalawang ito ay patuloy na magmumantes at hindi lang siya magmumantes, magmumotivate din siya. Gagawa siya ng mga motivation para yung mga maaakay niya ay madala niya sa gates of hell. Gumagamit siya ng iba't ibang klase ng motivation. Okay. Gumagawa siya ng mga iba't ibang klase ng pangiinggan niya. Hallelujah. Yung mga negative thoughts, yung mga maling kaisipan, maling haka, maling iniisip dun sa kapatiran, yan ay nagmumotivate sa kanila para lalong mapalayo na sa salda ng ating pangunod. Okay? At yan ay trabaho ng mga false vibes. Hallelujah. Sila ay nagmi-meeting dun sa gates sa gates of hell. Hallelujah. Alala nyo yung sabi si Church, but the gates of hell shall not prevail. Pagkawat mag-meeting sila dun, mag-abang sila dun, pero hindi sila mananaig sa, sa salita ng ating pangunod. Sabi nyo pa, upon this rock, I will build my church. Kaya na binigay kay Pedro. Peter, upon this rock, sinabi kay Peter, upon this rock, and that, that is rock, the rock of revelation. Upon this rock, I will build my church. And what is the church? You. Kayo ang church ng ating Panginoon. Itinatag kayo saan? Sa mismong Panginoon. Amen. Isang sandigan na hindi magigiba. Si Kristo ang sandigan, hindi magigiba. Sabi ng hawit. So, bantayan natin ang mga bagay na ito, mga kapatid. Kaya eh, dapat maging sensitive tayo sa Espiritu. Kasi, hallelujah, alam naman natin na maraming mga Espiritu na pamatsyot sa ating Panahon. Amen. Baka yung inakala mo yung false vine na madalas mong binabantayan ay true vines pala. Or vice versa, yung palang lagi mong inaabangan na magkamali na na false vine. Sabi mo, false vine, yung pala ang true vine. Tapos ganyan eh. Kumahanap tayo ng mga negative na bagay para may masabi tayo ng isang tao. Hallelujah. You know why? Sabi ng propeta, the false vines would not overcome the true vines. Amen. Hindi daw ma-overcome ng mga false vines ang mga true vines. Hindi pwedeng i-convince ng mga true vines ang false vines. Kahit anong sabi mo sa kanya, kahit anong siya mo, gano'n siya, hindi mo siya makakonvince. False vines niya eh. Hmm. Vice versa, kahit ikaw din, yung false vines hindi ka pwedeng i-convince eh, dahil true vines ka eh. Okay? Kahit may balik, magkabalik ka dyan, hallelujah. Uh, hindi mo hindi pwedeng makonvince ng isa't isa, ang bawat isa. Or else, kaya ka lang kung convince eh, ay magkapareha siguro kayo. <laughs> Same vines. Yung false vines, makukumbinsi lang niya, ay mga false vines din. Mm. Hindi na pwedeng maakay ang mga maling, maling binihig. Kasi tamang binihig eh. Ano, sino lang maakay niya? Hallelujah. Di ba sa scripture? Ang bulag ay makakaakay lang ano? Kapwa bulag. Kailan man hindi pwedeng maakay ng bulag at hindi bulag. Ayun yun. Praise the Lord God. Hallelujah. Alright, so. <clears throat> Let me read this quotation. Sabi niya. Um, sa panahon na ito, amen, kahit daw ubusin natin yung 90% ng lakas natin para akayin sila at hindi sila tinawag ng Panginoon para sa kaligtasan, wala tayong magagawa. Amen. 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 Hindi muli 
sila pwedeng iligtas. Kung sino lamang ang tinalaga ng Diyos sa kaligtasan, siya lang ang maliligtas. Hindi pwedeng ikaw ay naitapon sa impyerno, pero biglang may iligtas ka. Pantay, mga liwa ng sandali na yung bukiran. Masya nga sa impyerno na, pero natapon din siyang malaking kamay. Hmm. Acts chapter 5, this is the first one. Acts chapter 5, verse 18. Acts chapter 5, verse 18. And the rest does not know man join himself to them, but the people magnify them. And believers were the more added to the Lord multitude both of men and women. Ang sinabi, sino daw namin dag mga believers? Wala lamang sinabing mga unbelievers na dagdag sa kanila, di ba? Walang sinabing ang may believers ay nadagdag kina Paul, nadagdag kina Pedro. Hallelujah. Ang sinabi ng scripture, and the believers were the more added to the Lord. Multitude, both of men and women. Marami sila na nadagdag sa Panginoon. Kaya huwag kayong magsawang, magbahagi ng salat ng ating Panginoon. Kasi ang mga madadagdagan nito ay yung mga believers. Yeah. Hallelujah. And then, they are magnified. People magnified. Maakay sila. Ngayon, ang din yun din. Kayo din ang makakaakay sa kanila. Magnified. Sa gabing ito, mga kapatid. So, narin tayo, at kailangan natin ma-identify, mapa-identify sa karakter ng ating Panginoon. Mm-hmm. Hindi dahil tayo ay naniniwala lang sa propeta, hindi dahil tayo ay natupot ng message, hindi dahil tayo natupot ng message, hallelujah, hindi dahil nasa atin ang karakter ng ating Panginoon. Amen. Yung nature niya, yung larawan niya, Hallelujah. Hindi yung larawang nakikita natin sa salamin. Kapag gumarap ka sa salamin, eh, kung ano-ano siyempre makikita mo. Kung ano-ano bagay gusto mong paguhin at gusto mong ayusin sa iyong muka. But that is not the, the real image of God. Yung character inside you, yun Amen. ang imahe ng Panginoon na nasa iyo. Na dapat natin imahe eh, sa huling panahon. Amen. Magat maaari mga kapatid, hallelujah. Hindi wala ko, hindi naman tayo magdaya. Sabi ko, let's go, dahilig, dahilig, cannot be deceived. Dahilig, cannot be deceived. And never be deceived. Amen. Yes, I love you. Amen. So, sa gabi ito, mga kapatid, tayo na tayo tatayo, tayo na nalala.